Así viene el kit de la C922 Pro. Como les decía, el kit viene con un trípode, ¿sí? Con un trípode este, que tiene patas extensibles, que está muy bueno y sirve muchísimo, se los recomiendo. La cámara, ¿no? Como podrán ver, y la... ¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en este caso estaremos hablando sobre la cámara C922 de Logitech Una cámara dedicada especialmente y creada para el stream Les dejo esta caja para que vean cómo viene, ¿sí? Vamos con el video de cómo configurarla en OBS y en su PC Lo primero que vamos a hacer es ir al link que les dejo en la descripción para bajar la aplicación Logitech Hub o Hub. Esta aplicación es la aplicación oficial, valga la redundancia, de Logitech. Aquí podremos configurar nuestros periféricos de Logitech. ¿Cuántas veces dije Logitech en el video? Déjame en los comentarios. Bien, bien. Una vez que tengan la aplicación, van a poder ver que identifica directamente sus periféricos de Logitech. En mi caso tengo Logitech Pro, que es el, el mouse con 12.000 de DPI. Tengo el wireless auricular G933 Artemis y tengo la cámara C922 de Stream. Le damos clic izquierdo para configurar unos parámetros que vienen por defecto y que hay que desactivarlos para que no nos eh, moleste en el parámetro de OBS. Bien. A ustedes le vendrá con prioridad frecuencia de cuadro. Coloquen exposición. En la sección de exposición automática lo desmarcan, lo mismo para enfoque y en zoom lo bajan a cero. ¿sí? Esto quedará guardado. En la sección de video vendrá estos parámetros ¿sí? al 50%, déjenlos así. Lo único que hay que cambiar es el auto que vendrá de esta manera, lo cancelan. ¿sí? lo dejan cancelado bien aquí no hay más nada por hacer en este caso podemos cerrar la aplicación y directamente nos vamos al OBS luego de configurar esa, esa aplicación hub de Logitech nos iremos a nuestro dispositivo nos iremos a nuestro dispositivo de captura clic derecho propiedades si ¿sí? podrán ver que tengo la cámara medio como naranja en este caso es por la configuración anterior que sacamos porque tenía puesto en automático, ahora vamos a hacerlo manual. Bien. En la sección de tipo de resolución, coloquen personalizado. Para que les permita estos campos poder moverlos. En resolución, por ejemplo, yo tengo 1920x1080 a 30 cuadros por segundo. A 30 fps. En mi caso, cuando grabo y hago estos tutoriales en pantalla grande, ¿sí? dejo esta resolución. Pero... Cuando hago stream, lo bajo a 1280x720 a, a 30 o 60 cuadros. Depende de lo que ustedes quieran de calidad. ¿Por qué hago esto? Porque se ve mucho mejor, ¿sí? Y no hace falta eh, tener una calidad máxima porque no va a ser un video, va a ser un stream. Entonces la gente no, no tiene mucho problema con eso. Y aparte va a ser que la PC no tenga... Eh, que el OBS no tome tantos recursos de la PC. Y el juego y el stream vaya más fluido. Bien. Configuración para stream, recuerden, 1280x720 a 30 cuadros por segundo. ¿sí? 30 o 60, pruébenlo. Yo les recomiendo 30. Que se va a ver muy bien. Porque ¿qué pasa? La cámara, cuando ustedes están en vivo, se ve chiquitita, no hace falta tanta definición. Eh, no es lo mismo que cuando vas a una escena eh, como esta, que es pantalla grande. ¿No? Bien. Eh, lo que vamos a hacer es... Eh, yo en mi caso, por ejemplo, voy a buscar el dispositivo que está aquí. Le voy a dar configurar video. Y se va a abrir, se va a abrir una pestaña, ¿sí? Que es la configuración de la cámara en OBS. Ya hicimos la configuración en la aplicación de la cámara, en la PC. Ahora vamos a hacer la configuración del, en OBS de la cámara. Bien. Eh, quiero que ustedes vean cómo va cambiando los parámetros. Así que pondré la cámara grande. Quitaré, a ver si me deja aparecer acá, captura de pantalla. Mm, ¿Cómo puedo hacer esto? Veamos, eh, tengo un segundo. Captura de pantalla, no sé si lo van a ver ahí. Mm, por las dudas, me aseguro esta. Bien. Bien, vamos a tomar esta, esta escena, ¿no? 
esta es la que tengo para Trobo. Si no conocen Trobo, es una plataforma de streaming nueva en fase beta, en la cual yo estoy streamiendo todos los días, eh, de lunes a, a sábados, a las 18 horas, y a las 19 lo mismo, pero en Twitch. Bien, les dejo los enlaces en, el, en la descripción, así que si quieren seguirme y a, preguntarme algo en directo, ningún problema. Bien, parámetros a tener en cuenta. El brillo va a variar y va a cambiar el parámetro según la luz que ustedes tengan en ese momento. En mi caso, tengo un reflector eh, casero, hecho por mí, apuntándome desde arriba hacia mi cara. Y tengo una lámpara velador común y corriente. Les voy a dejar una fotografía ahora en, por aquí, en alguna parte del video, para que vean cómo está puesto el reflector y la cámara. Esta cámara, al ser de streaming, toma la luz más cercana y la refleja como propia para dar una mejor calidad de eh, imagen. Entonces, ¿yo qué hice? Al saber esto, que lo indica en la caja y que lo indica en su fabricante, en su página, agarré un velador, ¿sí? lo puse cerca de la cámara, pero no apuntando a la cámara, sino apuntando a la pared cercana a la cámara. ¿No? Entonces, rebota la luz y automáticamente la, la cámara toma ese reflejo. Bien, el brillo, cuanto más lo suban, más pálido se va a ver ustedes. Y la imagen va a ser muy, muy fea. Entonces... Lo van a ir bajando a medida que su cara ¿sí? queda un poco más clara. ¿sí? No oscura. ¿Se entiende? Bien. Es algo muy sencillo. Me imagino que todos saben lo que es el brillo. El contraste. El contraste acá, este parámetro hay que bajarlo. ¿sí? Para que no haya demasiado contraste. Si hay mucho contraste pasa esto. Miren. ¿Se entiende? Entonces hay que bajarlo a un punto en el cual se vea la, la imagen muy nítida ¿sí? ahí más o menos yo les voy a ir dejando estos parámetros así armados para que ustedes también si quieren copiarlos eh, tal cual no hay ningún problema no tengo ningún problema pero recuerden que pueden variar mucho según su luz todo lo que influye en estas cámaras de Logitech y cualquier otra ¿no? siempre es la luz siempre la luz que tengan en ese momento va a cambiar los parámetros bien Saturación. Saturación sería el color, darle más viveza a la imagen. Eh, en mi caso no me gusta mucho porque parece como si fuese un bronceado de cama solar y no me, no, me, no me hace como algo tan natural. Entonces lo bajo hasta un punto en el cual no me vea ni muy pálido ni muy colorido. Yo creo que por más o menos ahí está bien. Nitidez. La nitidez de la imagen. Recuerden que la nitidez, cuanto más nitidez, más, más detalles no está muy bueno, bájenlo les voy a dejar por ejemplo ahí para que tengan una idea el balance de blanco, a mí el balance de blanco siempre me gusta bajarlo porque también te haría como un color mmm, naranja, un color viste medio como que no es muy natural, a mí no me gusta lo bajo en 3800 por ahí me gusta mucho esa, esa esa dinámica del stream, ¿viste? de la cámara como fría, ¿viste? me gusta más así, no sé, eso depende de cada uno. Yo creo que se vería mucho mejor si tuvieses eh, luces atrás de otro color, un violeta, un rojo, por ejemplo. Bien. La compensación de luz de fondo, esto lo que hace es aumentarte la luz, es como darte un foco adicional porque tenés poca luz. En mi caso no me hace falta, así que lo desactivo. Bien. La ganancia, la ganancia lo que hace es potenciar todos los parámetros que ustedes hicieron, potenciarlos de 10 en 10. Entonces yo lo voy aumentando y van a ver cómo todo, cómo todo se potencia, ¿no? O sea, los blancos, más blancos, etc. Aquí hay un problema. Cuanto más le suban la ganancia, la imagen puede llegar a, en movimientos bruscos, puede llegar a distorsionarse o quedarse en un frame. Les recomiendo bajarlo entre 160 y 150 ¿sí? para que si sí tengamos una pequeña ayuda del, del programa pero no tanto bien eh, esto lo pueden copiar tal cual y si no les dejo otra configuración que yo tengo les dejo una, una fotografía para que también puedan este, copiarla bien de esta manera se configura la cámara para stream como podrán ver es una imagen clara Obviamente se puede mejorar, tengo otras maneras de mejorarlo, 
eh, en este caso quise hacer una pequeña configuración básica para ustedes, los que recién empiezan, y si están pensando en comprarse una cámara para streamear eh, y pueden conseguir esta, eh, perdón, si pueden conseguir esta C922 Pro, se las recomiendo, pero 100%. La C920, como les comenté, que era para videollamada, eh, la he utilizado, me la han prestado, y la configuración óptima para stream solamente llegó a 1280 1280 por 720 eh, para grabar videos a mí no me gustó pero si solamente vas a streamear me parece también que está muy bien recuerden que la c920 es mucho más barata que esta bien este es el resultado final de una buena configuración de la cámara llegaste hasta aquí en este video te agradezco mil millones de veces me ayudas un montón viendo todos mis videos dejándome un like comentando y suscribiéndote la verdad sos un crack bien antes que me olvide tengo tenemos en la comunidad un grupo de apoyo para la gente que hace stream en trobo te dejo abajo los enlaces del grupo de whatsapp y el grupo de telegram sos bienvenido ahí nos apoyamos entre todos para poder lograr objetivos por ejemplo el partner en trobo te esperamos